నానాటికి మాంసం వినియోగం పెరగడంతో జీవాల పోషణ నేడు ఎంతో లాభదాయకమైన ఆదాయ మార్గంగా ఉంది రైతులే కాదు ఎందరో ఔత్సాహికులు సైతం ఈ రంగం వైపు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు అయితే మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు తోడు పరాన్న జీవుల బెడద ఈ కాలంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈగలు దోమలు నల్లులు గోమార్లు బద్దెపురుగులు వంటి బాహ్య అంతర పరాన్న జీవుల కారణంగా జీవాల్లో ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుండటంతో పాటు పెరుగుదల రేటు కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది వీటి వల్ల వివిధ వ్యాధులు కూడా వ్యాపించి మరణాలకు కారణమవుతాయి కాబట్టి ఈ నష్టాలను తప్పించుకోవాలంటే పరాన్న జీవుల నివారణపై పెంపకదారులు తగిన శ్రద్ధ వహించాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకట్రామన్న గూడెం గేదెల పరిశోధన స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఆనందరావు గొర్రెలలో పరాన్న జీవుల నిర్మూలన గొర్రెల్లో పరాన్న జీవుల బెడద ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వాటి యొక్క గ్రేజింగ్ హ్యాబిట్ ముఖ్యంగా మనము పరిశీలించినట్లయితే గొర్రెలు మేత మేసేటప్పుడు గడ్డిని తినేటప్పుడు ఇవి గడ్డి పరకల్ని వేర్లతో సహా బయటికి తీసి తినటం అనేది జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైనా మనం పరిశీలించినట్లయితే మైదానాల్లో గొర్రెల మందు మేసిన తర్వాత ఆ మైదానం చాలా క్లీన్గా ఉంటుందన్నమాట అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మొదలుతో సహా పెరిగి తినడం అనేది వీటి యొక్క లక్షణము మొక్కల యొక్క మొదల్లో కానీ లేకపోతే భూమి యొక్క పైపొరల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పరాన్న జీవుల యొక్క గుడ్లు ఈ ముక్కు ద్వారా కానీ అంటే నాసిక రంధ్రాల ద్వారా కానీ లేదా నోటి ద్వారా కానీ ఈ గొర్రె యొక్క కడుపులోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇక మూడవది ఏంటంటే గొర్రెల కాపరదారులు మధ్యాహ్నం సాయంత్రము ఉదయం నీళ్లు పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇది మందలు సమూహంగా తీసుకుపోవటం వలన చెరువు యొక్క అంతర్గర్భాల్లోనూ అలాగే నిలువ ఉన్నటువంటి నీరు ఉన్న దగ్గర వీళ్ళు ఎక్కువగా ఈ నీళ్ళు దాహం తీర్చడానికి నీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ నత్తలు ఇటువంటి జీవులు ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఈ నత్తలలో ఈ గొర్రెలకు పరాన్న జీవులు సంక్రమించే ఈ లార్వాలు ఉండటం వలన ఇవి ఆ నీరు తాగి ఆ నీటి నుంచి కూడా ఈ తాగిన నీటి నుంచి కూడా పరాన్న జీవులు గొర్రెల్లోకి ప్రవేశించడానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన గొర్రెల యొక్క కడుపుని పారజైటిక్ బాస్కెట్ అంటే పరాన్న జీవులు గంప అని అంటారు అందువలన గొర్రెలకు మనము సీజన్ బట్టి నాలుగు సార్లు గొర్రెలకు ఖచ్చితంగా ఈ నట్టల నివారణ మందులు అనేవి మనం తాగించాలి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ నట్టల నివారణ మందులు తాగించేటప్పుడు వాటి యొక్క ఉదయం వేసేటటువంటి ఈ పేడను నమూనాలు శాంపుల్స్ను తీసుకొని వాటిని సమీప పశు వైద్యశాలలో కానీ లేకపోతే ఈ పశు వ్యాధి నిర్ధారణ కేంద్రాలు ప్రతి జిల్లాలో కూడా హెడ్ క్వార్టర్లో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడికి తీసుకువెళ్ళి పేడ పరీక్ష చేసి ఆ పేడ పరీక్షలో ఏ రకమైనటువంటి పురుగులకు పొట్టలో ఉన్నాయి అనేది నిర్ధారణ చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి పశు వైద్యుని సహకారంతో ఏ మందు పడితే ఈ పురుగులు పోతాయి అనేది తెలుసుకొని ఆ మందులను కొనుక్కొని మనము తాగించినట్లయితే వీటికి ఆ సంబంధిత పురుగులు అనేవి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సాధారణంగా మనకి వేసవి కాలంలోనూ ఈ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రం యాంటీ హెల్మెట్ అంటే ఆల్ బెండ జోలు కానీ ఫెన్ బెండ జోలు కానీ వంటి మందులు అదే రకంగా ఈ ఫ్లూక్స్ ఏవైతే మనకి ఈ నత్తల వలన వస్తుందో కార్జిప్ జల నిర్మూలనకు గాను మనము ఎక్కువగా ట్రైక్లోర్ బెండ జోల్ వంటి మందులు వాడటం అనేది జరుగుతుంది అదేవిధంగా టేప్ వర్మ్స్ ఉంటే బద్దెపురుగులు కానీ ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా ప్రాజ్వీకెంటాలు వంటి మందులు వేసుకున్నట్లయితే ఈ గొర్రెలు కూడా బాగా పెరిగి మంద దినధనాభివృద్ధి చెంది వారికి మంచి ఆదాయాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది అందువలన గొర్రెల కాపరదారులు తమ యొక్క మందలను సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు ఈ డివార్మింగ్ నట్టల నివారణ మందులు వేసుకొని మందను అభివృద్ధి చేసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను